Alltså det står så mycket folk där så det skickar signalen att folk inte får komma hit. Det ser du ju själv. De står ju och spärrar så folk inte tror att de får komma hit. Ja du, eh, det står ju dialogpoliser och annat folk som blockerar, som står och blockerar. Ja, men de, 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 de kan få komma fram hit. Ja det vet de inte. Nej, de, nej, 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 lyssna nu. Det är viktigt jag också får säga vad jag tycker. Ja. De där står där så om man går förbi får man den uppfattning att man inte får gå förbi. Så de står och blockerar vägen. Och det är inte meningen. Polisen blockerar inte Nej, vägen. Nej, men det är andra som gör det. Ja, men det kan inte vi bestämma. Jo, det kan vi bestämma. Nej, vi kan inte säga åt folk. Ja, det finns ju tyvärr ganska många som försöker stoppa folk från att komma förbi. Och de som försöker stoppa folk från att komma förbi, de bryter lagen. Du, ska jag ringa Johan Hed? För du, du, du verkar ganska värdelös tyvärr. På vilket sätt tycker jag att jag är värdelös? Ja, att du ser ju, du ser ju, du filmar den och sen ni ser det också. Du ser ju hur folk står och blockerar så man inte kan komma förbi. De pratar med människor där. Det är ingen blockad där. Det är, det är ingen blockad. en blockad. De säger till alla folk att de inte ska komma hit. Det är en, en allmän sammankomst de har där. Jag vet, ja. men, men vi blockerar... Har de tillstånd för en allmän sammankomst som, som skickar ner min det sammankomst? Det är ingen allmän sammankomst. Det är en allmän sammankomst när man står flera folk ihop och har ett gemensamt eh, budskap. De står flera folk ihop och där blockerar och har gemensamt budskap. Det är, det är en folksamling där borta, ja. 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 Och de, vad de säger till varandra, det vet inte jag. Okay. Vi har inte blockerat, vi har sagt att folk kan komma fram hit och de väljer själva att inte göra det. Nej, det är inte sant. Du ljuger helt enkelt. Nej, jag, 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 jag ljuger inte. Jag ljuger antagligen för att du är en sån. Ja, men lyssna, jag står inte här och ljuger för dig. Jo, men det lyssna, är mycket lyssna. enkelt. Jag tycker du är Nej. dålig på dialog. Ja, men då får du, ty- du får jag vill ha, det. Ja, du får, det har du, ja, får jag det. Tack så mycket. Jag ska du, gå på knä för att jag tycker det. Nej, jag tycker du ska hitta Jimmy istället för att ha pratat bättre med honom. Du verkar ha ingen som helst förstående för vad demokrati är. Och därför tycker jag det är urusigt att prata med dig. Vet vad, jag går och hämtar Jimmy. Ja, gör det. Bra, bra. För all det. Ja. Det är tyvärr några som står och blockerar för folk att komma hit. Eftersom polisen ofta hjälper islamister att sprida löner om mig. Och eh, man får säga att idag finns det ingen tvekan. Att dialogpolisen i Stockholm egentligen gillar islamister och det är därför att de tar bort folk som gärna vill ha en dialog. Kan jag säga, vet du hur mycket jag jobbar för yttrandefrihet och demokrati? Innan du börjar liksom säga, för att jag känner jag jobbar som dialogpolis. Jag ringer och pratar med dig ganska ofta. Jag försöker företräda dig från ett motbarnsperspektiv. Jag jobbar inte emot dig. Det blir lite svårt för mig när Kemsi säger åt, liksom så här, Rasmus skulle prata med dig. Precis när jag är på väg att prata med dig, då står du och pratar om hur dålig dialogpolisen i Stockholm. Hur vi går islamisters ärende. Och då känner jag lite så här, det blir väldigt kontraproduktivt. Du säger ju ofta att du vill prata med folk. Jag försöker hela tiden hålla en öppen, vet jag, innan du fortsätter. Jag försöker hela tiden ha en öppen dialog med dig. Jag försöker vara transparent. Jag har aldrig ljugit för dig. Jag har aldrig farit med osanning. Jag har aldrig gjort någonting. Så jag känner så här, ska vi prata, då måste du bygga på ett förtroende. Där du måste förstå att jag jobbar ju för yttrandefrihet och demokrati. Jag motverkar inte yttrandefrihet och demokrati på något sätt. När jag pratade med Kjemsen, då pratade man, vill du, eh, var det en markering eller vad det? Det var en markering, ja. därför jag tycker du har pratat nog. Det är ett som är där, ja. ser du det? Ja. Det finns inga poliser framför där som står och spärrar av på något sätt. Ja, vi står, de som står, ja men lyssna, de som står i orange och västa där, det är folk från lokalsamhället som står och pratar med folk. Eh, Mattias, jag tycker att så länge ingen kommer dit till banken. De kan jag stå vid det bara. Om de kommer dit kan jag rycka tillbaka till det här. Jag måste fundera. Ja. Kom hit och ha en dialog. Annars har jag tyvärr inte så mycket annat att göra än att bränna koran. Att folk från lokalsamhället här i Skärholmen, de jobbar aktivt. Men det är egentligen någon sorts eloge till dialogpolisen i Stockholm. För de har betett sig så eh, snällt mot mig att därför tycker jag det enda rätta är att komma tillbaka 98 gånger mera och eh, bränna koranen. Så stort tack till eh, polisen här och även till eh, lokala som gör allt vad de kan för... Ja men det kan inte bli sig, de pratar med dem. Men det kan inte bli sig, de pratar med dem. Men nu är det i alla fall situationen som sådan att folk får komma fram till avspärringsbandet 
Vi är helt uppe då och vi står där, okej? Okay? Ja. Bra, tack! Alltså jag tycker att jag kan gå fram, det är ingen så. Men jag vill hellre där borta. Då får du fråga. Eller där borta. Nej, Alltså vi har ju en Vi är en bit starkare än vi i Sverige. 
Bio ba se smeni s testa. Och vi har nu tagit bilder av alla ansikten på ordningsvakterna och vi har även deras namn och jag tycker att vi ska hädra dem genom att lägga ut namn och, och, och också bild och ge dem 50 kronor var i premie för att de gillar att vi bränner koranen så jävligt mycket. De får liksom bara någon hall of fame på våra hemsida där alla kan se hur dessa lokala som gillar att man bränner på hår ser det. De står här i Skärholmen väldigt lugnt därför att um, alla i Skärholmen gillar uppenbarligen att man bränner på hånen. Vad sanningen är något annat. Sanningen är att eh, polisen och eh, andra myndigheter har samarbetat för att hindra folk att komma dit till sammankomst. Och det är klart om nu ordningsvakterna och de där i orangea västerna inte hade varit här. Då hade jag aldrig kommit tillbaka till Skärholmen. Men eftersom de är här, då får jag komma tillbaka 104 dagar i år. Och jag lovar att jag maximalt bränner en koran varje gång jag kommer hit. Men det kan också vara att jag bränner fem eller tio koraner varje gång när jag kommer hit. Om ni vill vara arga på någon av, över detta, då kan ni vara arga på den där gamle, gamle mannen i gråa håret och med glasögon. Som går runt där i blåa jeans och ser lite förvirrad ut och inte pratar särskilt bra svenska. Det är egentligen honom som är ansvarig för detta. Och man ser också att han gör med händerna nu och visar att han är mycket glad. Du får komma hit, det är tillåtet att komma hit. Ja, igen var det en gammal man som eh, sa till någon att inte får komma hit. Och eh, jag kan bara ansvara för mig själv och de som får ha ansvaret för att sabotera den här med sammankomsten. Det är såklart bil, eh, biologpolisen i Stockholm. Och, eh, jag vill gärna gå eh, så jag står på en familj. Nej, men, men jag får ju färdas bara på andra och hyr i Sverige. Det är det. Men då är det inte så att jag har kört. Men då är det inte så att jag har kört. Men då är det inte så att jag har kört. Men då är det inte så att jag har kört. Men då är det